Très bien, ben, nous allons commencer. Bonsoir à tous, bienvenue sur, euh, à ce live euh, dont le, le thème est « Les fondamentaux du succès euh, ». Nous allons donc passer en revue ensemble euh, les choses qu'il faut connaître, les choses qui pour moi sont essentielles mmh. pour avoir le succès dans sa vie. Mmh pour avoir du succès dans sa vie et pour mmh. pouvoir réussir dans ce qu'on entreprend. Dans ce qu'on entreprend. Donc voilà. Maintenant, j'espère que tout le monde me suit, tout le monde me... Le son est bon. Est-ce que tout est OK Faites-moi un signe si vous m'entendez. Bonsoir, Elisa. Euh... Bonsoir à tous. Et très bien. Donc, nous allons commencer de ce pas. Donc, aujourd'hui, nous sommes assemblés pour voir, pour travailler ensemble sur les fondamentaux du succès. Euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Édouard Claude Dussou, je suis un entrepreneur. Euh, J'ai euh, fondateur et euh, gérant de l'entreprise Scientia Africa. Euh, je suis certifié business et entrepreneurship de euh, Kellogg School of Management, euh, Northwestern University, et je suis lauréat de plusieurs, euh, plusieurs prix et distinctions à la fois au Gabon et en Afrique euh, depuis 2016. Ça commence en 2016 avec le, start le prix Startup de l'année par Total, ensuite le Grand Prix de l'excellence par la présidence de la République gabonaise en 2016 toujours, en 2017. Euh, le premier prix de Coupinov euh, organisé par l'ambassade du Gabon. Toujours en 2017, le prix jeunesse de la francophonie 35-35. Euh, en 2017, toujours meilleure start-up africaine dans la catégorie éducation lors de l'African Startup Forum. En 2017, toujours top dans le top 50 des start africains. En 2017, toujours top dans les top 100 des leaders africains les plus inspirants. En 2018, maintenant, euh, j'ai été Mandela Washington Fellow. Euh, donc, le Mandela Washington Fellow, c'est un programme du gouvernement américain, le programme YALI, qui sélectionne euh, euh, à peu près 700 leaders africains par an pour les envoyer en formation aux États-Unis. C'est d'ailleurs au cours de cette formation que euh, j'ai pu suivre, euh, euh, j'ai pu me faire certifier dans le euh, business et entrepreneurship. Ensuite, euh, en 2018, j'ai reçu la distinction pour l'innovation technologique dans l'éducation lors des Gabonese Awards. En 2019, euh, j'ai été dans le top 40 des, des Education Innovators en, as, euh, en, en Afrique. Euh, c'est un prix, bon, du moins, c'est un, oui, un prix qui est organisé par l'Union africaine qui récompense les meilleures innovations dans le, dans le secteur de l'éducation. Euh, donc, et pour finir, là, il y a quelques semaines, euh, j'ai été lauréat du challenge de Mill, qui est organisé par le sommet Afrique-France 2020 et par Digital Africa. Donc, voici un peu qui je suis, ce que je fais, et euh, pour vous donner un peu une idée de, euh, du fait que les choses que je vais partager avec vous, ce sont les choses que moi-même je mets en pratique mmh. dans ma propre vie et qui ont véritablement un impact. Donc, ce n'est pas, euh, pas juste, comment dirais-je, de la théorie, mais c'est vraiment des choses qui euh, peuvent vous permettre de passer, euh, de changer, de, qui peuvent changer vos vies radicalement, à, à, à vrai dire. Donc, voilà. Donc, voilà ce que nous allons voir ce soir. Premièrement, nous allons, euh, nous allons définir c'est quoi le succès. Nous, allons, nous, aurons, nous verrons les définitions du succès. Ensuite, nous allons voir euh, pour que nous sommes programmés à la base pour échouer. Nous allons apprendre à nous connaître dans la troisième partie. Ensuite, nous verrons les trois fléaux qui nous empêchent d'avoir le succès. Et nous allons terminer avec les sept piliers fondamentaux du succès. Donc, je vous prie de bien vous cramponner. Si vous, avez, euh, euh, si vous êtes chez vous, prenez une feuille et un bic, prenez des notes. Ça va, ça va vraiment être intéressant. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses que vous pensez être justes qui ne le sont pas. Il y a beaucoup de choses qui vont peut-être vous euh, bousculer ou bien vous, vous euh, comment dirais-je, vous euh, choquer. Euh, et c'est le but. C'est le but, c'est l'objectif. 
parce que euh, il faut il faut véritablement une euh, un shift une euh, un changement de paradigme et donc euh, c'est c'est ça qui garantit qui peut euh, vous positionner efficacement sur la route du succès donc nous allons rentrer dans la première partie la définition du succès donc d'après euh, le dictionnaire euh, que ce soit en ligne ou bien le dictionnaire papier le dictionnaire euh, le mot succès a trois définitions il y a d'abord dans le sens 1, réussite, donc le fait d'avoir un résultat heureux. Ensuite, le, la deuxième définition du succès, c'est le fait d'atteindre un objectif souhaité. Et ensuite, euh, la, la troisième définition, c'est le fait de gagner la faveur du public, d'être connu et reconnu. Donc, euh, vous voyez déjà trois éléments qui sont, euh, comment dirais-je, euh, distincts, mais ces trois éléments-là définissent le succès. Donc, j'ai surligné volontairement mmh. trois mots-clés. Il y a le mot « réussite », qui pour moi est très important, que je vous euh, recommande de garder dans un coin de votre tête. Il y a le mot « objectif » aussi, et le mot « gagner ». Et nous allons voir, rentrer un peu plus en profondeur dans, euh, dans la compréhension de ces mots que j'ai euh, soulignés. Okay? Le mot « réussite » sous-entend qu'il y a une épreuve à surmonter. Euh, le mot « objectif euh, » sous-entend que l'on sait particulièrement ce que l'on veut ou bien là où on veut aller. Ensuite, le mot « gagner » signifie qu'il y a eu un concours ou une compétition. Le mot « victoire », qui n'était pas parmi les mots que j'ai sélectionnés tout à l'heure, mais que j'ai ajouté volontairement, signifie qu'il y a un combat, une bataille, une guerre. Euh, tout ça pour vous dire quoi Simplement qu'il n'y a pas de succès sans épreuve, sans concours, sans compétition, sans combat, sans bataille, sans guerre. Okay? Il n'y a pas de succès sans combat. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous ne pouvez pas vous euh, imaginer avoir du succès et penser que la vie, du euh, moins que ça va tomber comme, euh, je ne sais pas moi, le, le, la rosée du ciel et tout. Il n'y a pas de succès sans combat. Pour avoir du succès, il faut se battre. Okay? Maintenant, je reviens sur la deuxième ligne, le mot objectif. Vous ne pouvez pas avoir de succès si vous ne savez pas ce que vous voulez. Pour avoir de succès, du succès, il faut avoir un objectif. Et parce qu'on a un objectif, ça sous-entend que l'on sait ce que l'on veut, on sait où l'on veut aller, on sait qui on veut être, etc. etc. Donc, l'un des, des, des fondements déjà que je veux poser par rapport à ce soir, c'est qu'il n'y a pas de succès sans épreuve. Si vous n'aimez pas les problèmes, si vous n'aimez pas les épreuves, vous ne pourrez jamais avoir de succès dans votre vie. Ok Il faut que ce soit clair dans vos esprits. Si vous n'aimez pas les problèmes, si vous n'aimez pas les épreuves, si vous n'aimez pas la compétition, la concurrence, si vous n'aimez pas les batailles et tout ça, vous ne pourrez pas avoir de succès dans votre vie. Vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas désigné pour avoir de succès. Et ça, la, 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 ce n'est que la résultante okay, de la définition de ce qu'est le succès. Donc, pour avoir du succès, il est nécessaire de passer par des épreuves. Pour avoir du succès, il est nécessaire d'avoir de la compétition, donc de ne pas être seul dans un couloir, mais euh, de, pouvoir, de, de, de gagner euh, une, une course ou un concours. Euh, pour avoir du succès, il est nécessaire qu'il y ait des batailles, il y ait des combats. Donc, le succès, ce n'est pas quelque chose qui se gagne facilement, qui s'acquiert facilement. Le succès s'acquiert toujours avec difficulté. Et ça, c'est l'un le le, des points clés que vous devez retenir. Okay? Donc, le succès qui peut se traduire par la réussite se peut okay, se comprendre, s'assimiler au fait de vaincre ses difficultés. Donc, c'est le fait de surmonter nos difficultés qui nous donne accès au succès. C'est le fait de surmonter les difficultés qui nous entourent qui nous donne accès au succès. Et ça, c'est très important. Pourquoi Parce que ça prouve que tout le monde peut avoir du succès. Parce que tout le monde a des, a des difficultés. Sans, si sans succès, il n'y a pas... Si sans difficulté, il n'y a pas de succès, sachant que tout le monde a des difficultés, donc tout le monde peut avoir accès au succès. OK Et, 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 et c'est important que vous le compreniez. Le succès n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Le succès n'est pas réservé à, à, je sais pas moi, les, les plus nantis ou bien euh, les gens qui ont fait le plus d'études des, 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 ou bien les, les technocrates ou bien les intellectuels ou X ou Y. Non, le succès est libre et accessible pour tout le monde. 
n'importe qui peut avoir du succès, à condition qu'il soit décidé à vaincre les difficultés qui sont autour de lui. Ok. Euh, donc, vous remarquerez que dans ma, dans ma présentation, je vais beaucoup citer Jésus-Christ. Pourquoi Premièrement, parce que je suis chrétien, et je suis croyant, donc euh, pour moi, c'est le modèle par excellence. Et puis, deuxièmement, euh, vous remarquerez aussi euh, que c'est le seul personnage dans l'histoire de l'humanité qui a divisé le temps en deux, de telle sorte qu'il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ. Je ne connais pas un personnage qui a eu autant d'impact dans l'humanité, sur l'humanité, que lui. Ok que l'on soit croyant ou pas, okay, euh, aucun être humain n'a eu autant d'impact que cet homme-là. Et c'est la raison pour laquelle je vais beaucoup le citer et je vais me baser un peu sur ses livres pour comprendre ou bien pour vous expliquer ce qu'est le succès. Donc, Jésus-Christ dit ceci, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Okay. Pour moi, là, il y a trois éléments qui sont clés, qui sont clés et qui sont fondamentaux. C'est que euh, pour les croyants, même euh, Dieu, Jésus, comprend qu'on ne peut pas euh, avoir du succès sans combat. Et il assimile la vie, tout justement, à une succession d'épreuves, à une succession de batailles, à une succession de combats. Et euh, 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 la vie est donc faite pour que chacun d'entre nous puissions, puissions passer par ces combats et avoir du succès dans chacun des combats que nous rencontrons. Okay? Deuxième chose qui est importante, il dit « Je n'effacerai point son nom du livre de vie ». Ça veut dire quoi Ça veut dire que, euh, selon lui, toute personne a déjà les armes, du moins est équipée pour réussir. Je, je, je précise ici qu'on parle d'effacer le nom. Donc, ça veut dire que le nom est déjà inscrit dans le livre. Ça veut dire que la, tout, tout homme, tout être humain est déjà qualifié pour avoir du succès. Nous avons chacun d'entre nous tous les éléments, toutes les armes dont nous avons besoin pour réussir dans la vie. Absolument toutes les armes. Il n'y a, a rien qui nous manque pour réussir. C'est le deuxième point que je voulais soulever avec vous. Le troisième point, c'est « je confesserai son nom ». Impossible, si vous avez du succès, c'est impossible que vous restiez dans l'anonymat. Okay. si vous avez du succès c'est impossible que vous restiez dans l'anonymat si vous voulez rester dans l'anonymat c'est que vous ne voulez pas avoir de succès le fait d'avoir du succès signifie que vous devez que vous, deviez, que vous deveniez okay, une lumière, que vous deveniez un exemple, un modèle et parce que vous êtes un exemple, un modèle vous devenez en guillemets euh, connu et reconnu je ne dirais pas populaire, mais je dirais plutôt connu et reconnu. Ok. Euh, nous allons passer à la deuxième partie de la présentation dans le thème dans, euh, sur, qui s'intitule « Programmer pour échouer ». Nous allons voir pourquoi est-ce que la grande majorité d'entre nous avons du mal à avoir accédé au succès. Ok. Euh, vous étiez à l'école et la plupart d'entre vous êtes sortie diplômée. Pour ceux qui sont euh, diplômés et, et pour certains qui sont encore à l'école, vous avez certainement déjà eu euh, euh, je sais pas, euh, la réussite à certains de vos examens que vous, que vous avez passé depuis que vous êtes rentré à l'école. Vous avez reçu une éducation censée vous permettre de vivre en harmonie dans la société. Ok, Ma question euh, est simple. Est-ce que euh, ce que vous avez appris à l'école, est-ce que euh, toute l'éducation que vous avez reçue vous ont-elles euh, ont permis d'avoir du succès dans la vie Et je pense que pour la grande majorité, la réponse est non. Pourquoi Parce que le succès, ce n'est pas une matière qu'on enseigne à l'école, malheureusement. Le succès, c'est une matière que vous devez, si c'est une matière, le succès, c'est quelque chose que vous devez chercher par vous-même. Et la raison est simple. Okay je ne l'ai pas dit précédemment, mais le succès varie en fonction des objectifs de chacun. Tout à l'heure, j'ai dit que pour avoir du succès, il faut avoir des objectifs, savoir où on veut aller, savoir qui on veut devenir. Okay? Mm. Et comme chacun d'entre nous avons des objectifs différents, chacun d'entre nous avons une vision, ou bien des, des, euh, oui, des objectifs différents, il est impossible 
de donner, de donner un, je sais pas comment dire ça, euh, il est impossible de donner une, euh, un exemple, un modèle de succès qui soit euh, 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 universel. Le succès, parce qu'il dépend de nos objectifs, le succès est subjectif. Donc, ça veut dire que votre succès n'est pas forcément le succès de votre parent, n'est pas forcément le succès de vos amis, n'est pas forcément le mien, n'est pas forcément celui de X ou Y. Vos succès, votre succès dépend de qui vous êtes. Votre succès dépend des objectifs que vous vous êtes fixés dans votre vie et de ce que vous voulez obtenir dans votre vie. Et ça, c'est vraiment important. Le succès, c'est quelque chose, c'est une notion qui est subjective. Maintenant, bien qu'elle soit subjective, il y a des paramètres, il y a des, des règles, il y a des fondamentaux qui nous permettent tout justement pour chacun d'entre nous, dans les différents objectifs que nous avons individuellement, d'avoir gain de cause, donc d'avoir accès au succès par rapport à nos objectifs. Ok. Euh, voici quelques, quelques, quelques phrases que, certainement, que vous, re, vous reconnaîtrez, euh, quelques expressions que vous reconnaîtrez naturellement. Euh, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Euh, il faut éviter les problèmes. L'homme est le produit de son milieu. Le mouton broute où il est attaché. Pour vivre heureux, vivons cachés. Euh, Méfie-toi des inconnus. Si c'est la volonté de Dieu pour ceux qui sont croyants, cela se fera facilement. L'argent est la racine de tous les maux. Ne parle pas de tes projets, sinon on va te les voler. Ça, J'ai beaucoup entendu mmh. ça chez les entrepreneurs que je côtoie euh, 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 le plus souvent, très souvent. Euh, tu aimes trop te faire voir, ou bien encore tu as le boudoir loup, ou bien euh, tu, es, tu es matu vu, <rire> euh, ou alors c'est le contraire, pauvre de moi, qui suis-je pour, euh, je, suis, euh, je ne suis rien, ainsi de suite. Okay? Euh, ou bien la célèbre, la nationale que tout le monde, euh, en guillemets, bon, tout le monde, la grande majorité d'entre nous prononçant, on va encore faire comment. Donc toutes ces expressions-là qui font partie de notre vocabulaire quotidien, sont là et sont bien la preuve que notre mindset okay, n'est pas programmé pour réussir. Mais plutôt que notre mindset est programmé pour échouer. Parce que toutes ces expressions-là, euh, euh, comment dirais-je, sont contradictoires, non, sont aux antipodes okay, de la mentalité qu'il faut développer pour avoir le succès. L'éducation que nous avons reçue ayant pour objectif de nous aider à vivre harmonieusement, donc en harmonie les uns avec les autres dans la société, okay, a pour conséquence directe l'émergence d'une pensée conformiste. Parce que nous avons, en guillemets, reçu une, édu une éducation standardisée, nous avons une façon de penser qui a été, elle aussi, malheureusement, standardisée. Et c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les gens qu'on estime avoir du succès sont comme, des électrons, sont comme des électrons libres, sont comme des, des, des exceptions à la règle, en fait. Pourquoi Parce que nous avons une pensée conformiste, parce que nous avons une, une mentalité standardisée. Et cette mentalité-là ne favorise pas le fait que nous ayons le succès dans nos vies, dans nos entreprises et dans ce que nous faisons. Okay si, nous avions, si nous pensions correctement, si nous avions la bonne mentalité, vous verrez, vous, vous, vous observerez, que le succès serait l'une des choses, comme le bon sens, euh, l'une des choses de mieux partagées, la mieux partagée, pardon, euh, auprès des, euh, euh, chez les, chez les, chez les, chez les, les mortels. Ok, je vais revenir encore sur ces deux citations. En fait, ces deux citations, euh, deux traductions distinctes de la même citation. Donc, euh, Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ok, ça c'est dans Matthieu. Et dans Marc, qui est très bien différemment en disant, « Mais Jésus se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Okay? » J'ai été, ah, été bouleversé par, ces, par, par cette, par cette euh, allocus, par cette phrase, par cette citation de Jésus. Euh, si je comprends bien, en fait, euh, Jésus assimile la pensée humaine à la pensée du diable. Okay? Et c'est choquant. Mais comment se fait-il que le fait de penser comme un homme, donc le fait de penser comme tous les hommes, peut être assimilé à la pensée du diable selon Jésus Et nous allons essayer de comprendre pourquoi. Okay? Euh, 
nous allons passer à la deuxième partie, tout justement pour bien comprendre ce que Jésus voulait dire dans, ce, dans le, la citation précédente. Et c'est Socrate qui dit « Connais-toi toi-même et tu connais-toi connais toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. » C'est une citation que l'on rencontre dans les cours de philosophie en première et en terminale. Donc je suis sûr que la grande majorité d'entre vous euh, la connaissent déjà. Mmh. Euh, il a été prouvé scientifiquement okay, euh, que notre corps, du moins que notre être, euh, l'être humain est tripartite. Donc l'être humain a un corps, okay, l'être humain a une âme et l'être humain a un esprit. Okay. Le corps, euh, corps c'est naturellement le corps que nous voyons. Euh, c'est le centre aussi de... Euh, notre corps est géré, entre guillemets, euh, et, euh, oui, géré, orienté. Par, par nos cinq sens, donc la vue, l'odorat, le goût, le toucher, oui. Euh, notre âme, elle, c'est le centre plutôt de notre volonté, de nos émotions et de notre intelligence, mais aussi de nos sentiments. Et notre esprit, c'est euh, le centre de notre euh, spiritualité. À l'intérieur de notre esprit, il y a que nous avons les, les visions, les objectifs, euh, l'innovation, les intuitions, etc. De suite. Ok, mais maintenant, euh, regardez comment cela s'applique dans, euh, dans, dans, la pensée, dans la pensée humaine. Vous avez euh, la pyramide de Maslow. Maslow, c'était un, 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 un sociologue américain. Okay? Euh, et euh, l'un de ses travaux, l'un de ses travaux, pardon, euh, les, plus, les, plus, euh, les plus populaires, c'est tout justement la pyramide qu'il a, qu a dressée. Et donc, comment on comprend cette pyramide Cette pyramide nous dit que euh, plus on monte vers le sommet de la pyramide et plus les, euh, les priorités changent. C'est-à-dire que la grande majorité des êtres humains ont pour priorité les besoins physiologiques. C'est la raison pour laquelle c'est la base de la pyramide. Okay? Parce que c'est la base, vous, verrez, vous voyez que la, la base est beaucoup plus large. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide, on voit que euh, euh, le, le, euh, la quantité de personnes concernées se réduit, se rétrécit. Et donc, vous voyez, par exemple, comme c'est écrit, euh, que les deux premiers niveaux de la pyramide, en partant du bas, okay, en réalité, ce sont les choses que la plus grande majorité des gens recherchent en priorité. Donc, ce sont quoi Le fait de manger, boire, dormir et respirer. Euh, autre chose, le fait d'avoir euh, de l'emploi, de prendre soin de soi, d'avoir la sécurité de sa maison, de son corps, le fait d'avoir une bonne santé et le fait d'avoir de de, de, une maison, une voiture et tout ça, de gagner de l'argent. Okay? Et donc ça, ce sont les, 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 ces deux premiers niveaux-là, c'est ce que recherche la grande majorité des gens. Ensuite, quand on monte un peu, vous avez euh, les besoins sociaux, donc le fait, le fait de trouver son âme sœur, le fait d'avoir des amis, d'appartenir à une communauté, le fait d'être en intimité avec certaines personnes, le fait d'avoir des relations, des proches et tout ça. Et ensuite, vous avez au-dessus de ça le fait d'avoir, euh, euh, de gagner la confiance, de gagner le respect des autres, le fait d'être estimé par les autres et aussi d'être estimé par soi-même. Okay? Vous remarquerez que euh, en, en termes de priorité, euh, il y a un peu moins de personnes qui pensent que c'est important de, de développer donc, euh, ces besoins sociaux-là et le, le besoin d'estime. Mais vous, quand vous remontez encore au dernier niveau de la pyramide, donc euh, au niveau de l'accomplissement personnel, vous voyez qu'il y a très peu de personnes qui sont concernées, tout simplement, qui sont concernées par cette dernière étape de la pyramide qui est le fait de s'accomplir, le fait de devenir la personne qu'on veut être, le fait de, 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 euh, de réaliser ses rêves, de réaliser ses ambitions. Donc, il y a très peu de personnes qui considèrent que ce soit véritablement prioritaire. Comme vous pouvez le voir, la grande majorité des personnes, chez la grande majorité des personnes, les besoins prioritaires sont les besoins physiologiques, manger, boire, dormir et respirer. Or, quand vous regardez sur votre droite, vous remarquerez que le bas de la pyramide, les deux, les deux éléments, les deux étages du bas de la pyramide, la chose que l'on essaye de, euh, de du moins, les, la partie de notre être que l'on essaye de satisfaire, c'est notre corps. Quand vous remontez un peu, euh, vous regardez les besoins sociaux, l'estime et tout ça, la partie de notre, la partie de notre être qu'on essaie de satisfaire à ce moment-là, c'est notre âme. Mais maintenant, quand vous arrivez au dernier, euh, au dernier niveau, okay, au niveau de l'accomplissement personnel, la partie de notre corps qu'on essaie de satisfaire, c'est notre esprit. Or, vous remarquerez que la grande majorité des gens cherchent à satisfaire 
leur corps. Les besoins de leur corps, leurs besoins corporels. Et très peu de gens sont concernés à sa, par le fait de satisfaire le, les besoins de leur esprit. Donc, le fait de développer ses connaissances, le fait d'avoir développé son intuition, le fait de réaliser ses rêves, le fait d'innover, de changer de façon de faire les choses, de réfléchir sur le monde, de réfléchir sur comment faire évoluer, et évoluer son environnement, etc., etc. Il y a très peu de personnes qui sont euh, considérées, enfin, du moins, qui sont euh, euh, intéressées par ces objectifs-là. Et c'est la raison pour laquelle, tout justement, il y a très peu de personnes qui ont du succès dans la vie. Si, vous êtes, euh, si vos priorités sont le fait de manger, boire, donc nourrir son corps, euh, avoir une belle maison, avoir une belle voiture, euh, tout ce qui est euh, du... Euh, euh, oui, tout ce qui est euh, de corps, en fait. OK Il euh, y a très peu de chances que vous ayez du succès dans votre vie. Et je sais que euh, ce que je dis là, ça, 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 ça peut vous choquer, ça peut, euh, ça peut ne pas correspondre à l'idée que vous avez du succès ou à la façon dont vous pensez. OK mais euh, ce n'est pas moi qui le dis en réalité, c'est euh, Maslow qui, euh, qui, euh, qui a fait cette étude-là et qui, qui le révèle. Euh, euh, et donc, voilà. Et donc, vous comprenez un peu mieux déjà pourquoi, euh, lorsque euh, Jésus parlait dans sa citation, il disait que nos pensées sont des pensées, ceux qui ont des pensées humaines pensent comme, euh, le, le, euh, en guillemets, le diable. La conséquence directe du fait de ne vouloir satisfaire que nos besoins primaires du moins, nos besoins primaires avant toute chose est que nous orientons nos choix prioritairement vers le présent et donc vers la conservation de ce que nous sommes déjà et non vers la matérialisation de la personne que nous voulons devenir. Et ça, c'est critique. Si votre priorité, c'est le fait de vous accomplir, de devenir la personne que vous voulez devenir, vos choix seront faits dans ce sens-là. Okay et donc, vos choix, vous serez prêt à en guillemets, euh, euh, faire des sacrifices, faire des, des compromis avec la façon dont vous vivez aujourd'hui, pour pouvoir devenir la personne que vous voulez être demain. Mais pour ça, il faut que votre priorité, il faut que vos, euh, oui, que vos, que vos priorités, votre priorité soit de devenir cette personne-là, soit de se réaliser, soit euh, d'accomplir, de, 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 vos, de réussir vos ambitions, d'accomplir vos rêves, de réaliser vos rêves, etc. La Tzu, qui est un sage chinois, disait euh, « Si vous corrigez vos pensées, le reste de votre vie se mettra en place. Okay? Et, et, et là, il y a quelque chose qui, est, qui, est, qui ressort, qui pour moi est important. Euh, avoir du succès commence par la façon dont on pense. En fait, avoir du succès commence par nos paradigmes, par rapport, par, commence dans notre tête, dans notre mentalité, dans notre façon de penser. C'est notre façon de penser qui est à l'origine de la vie que nous avons aujourd'hui. C'est notre façon de penser, c'est notre façon d'analyser, de comprendre les choses qui est à l'origine de la vie que nous avons. Okay? Pour corriger nos pensées et changer de paradigme, il nous faut absolument renouveler notre intelligence en changeant les connaissances que nous avons. Important, important, important. Vous ne pouvez pas être euh, l'homme, vous ne pouvez pas être quelqu'un, vous ne pouvez pas être ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes la somme de vos connaissances, vous êtes la somme de vos choix, vous êtes la somme de, de tout ce que vous avez appris. Ce sont vos connaissances qui vous ont amené à la vie que vous avez aujourd'hui. Si vous voulez avoir du succès okay, dans votre futur, si vous voulez devenir la personne que vous devez devenir, mais que vous voulez devenir, il est nécessaire que vous changiez votre façon de penser, il est nécessaire que vous renouveliez votre intelligence et que vous preniez d'autres décisions, en fait, de nouvelles décisions, bien que vous basculez complètement de votre, votre mode de vie. Donc, voici un peu, euh, aujourd'hui, comment est-ce que nous créons nos habitudes. Vous avez, par exemple, en, en, dans le cercle bleu, le savoir, la connaissance. Vous avez dans le cercle vert, le savoir-être. Et dans le cercle rouge, le savoir-faire. Donc, quand on parle de savoir, la connaissance, je parle ici d'information, de connaissances théoriques, etc. Quand vous, on parle du savoir, je parle ici de votre attitude, okay? de votre attitude, de votre caractère, ainsi de suite. Et quand je parle de savoir-faire, je parle de vos compétences. Et vous remarquerez donc que vos habitudes sont à la jonction de ces trois savoirs. 
à la jonction du savoir, l'information, la connaissance et théorique, à la, à la, à la, à la, à la comment dire, au centre du, euh, euh, la jonction du savoir-être, donc de votre attitude, de votre caractère, et aussi de votre savoir-faire, de vos compétences. Ok Et donc, ça veut dire que si vous voulez changer d'habitude, il vous faut changer votre savoir, il vous faut changer votre savoir-être, et il vous faut changer vos savoir-faire. Ok Et c'est primordial, c'est indiscutable. Pour avoir du succès, il faut renouveler ses connaissances. Il faut renouveler euh, euh, non seulement les connaissances théoriques que nous avons, donc la, la, notre compréhension de notre environnement, il nous faut renouveler aussi notre attitude, la façon dont nous nous, nous comportons, notre caractère. Ok euh, Et il nous faut renouveler nos compétences. C'est la jonction de ces trois types de connaissances-là qui façonnent nos habitudes. Et parce que ça façonne nos habitudes, ça façonne nos vies. Ok Et, et j'espère vraiment que, euh, que, vous, que, vous, que, vous, que vous comprenez bien euh, le message que j'essaie de vous faire passer, de vous véhiculer. Ok Voilà ce que Jésus dit. Désolé vraiment pour les gens qui n'aiment pas Jésus, ils vont être contre, contre moi ce soir. Mais bon, comme je dis, pour moi, il euh, n'y a personne qui a eu autant d'impact que lui. Euh, en termes de euh, sur la terre des vivants en fait. et euh, je connais aucun autre euh, exemple aussi pertinent que lui il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par, 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 par dessus ok j'ai souligné premièrement mais avant de passer de, de venir m'arrêter sur ce mot j'aimerais d'abord définir le cadre et pourquoi je parle de ce de ce verset là on a parlé de changer, de changer de façon de penser, donc de renouveler son intelligence. On a parlé aussi, on a, on a parlé de la, la pyramide de Maslow. On a dit que la grande majorité des gens okay, se focalisaient euh, prioritairement sur leurs besoins primaires. Donc, le fait de manger, de boire, d'avoir une maison, une voiture, etc. etc., etc. Et comme c'était leur priorité, okay, euh, leur, le, le besoin de s'accomplir passait en dernière position. Or là, tout justement, Jésus vient remettre les choses dans le bon ordre. Okay? Il dit chercher premièrement, donc en priorité, le royaume et la justice de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans le royaume et la justice de Dieu euh, D'après la croyance que Jésus avait, Dieu est, Dieu est esprit. Donc Dieu euh, fonctionne, Dieu n'est pas un être euh, fait de chair et de sang, mais Dieu est esprit. Donc ce que Jésus dit ici, c'est chercher d'abord comment fonctionne okay, votre esprit. Ou bien, quelles sont les règles, quelles sont les lois qui vous permettent de développer votre esprit. Et on a dit précédemment que euh, l'être humain est tripartite, esprit, âme et corps. Okay? Et là, ce que Jésus soulève, souligne en fait, c'est que vous devez d'abord chercher à développer votre esprit. Et quand vous aurez développé votre esprit, que ce soit la nourriture, que ce soit les besoins primaires, les besoins secondaires, ou bien les besoins d'appartenance et tout ça, tout cela suivra naturellement. Donc, plus vous développez votre esprit, plus vous développez votre façon de penser, plus vous développez votre mindset, tous les autres éléments okay, qui, a pour vous, qui semblaient être prioritaires, suivront naturellement. Vous n'aurez pas besoin de courir après. Ce sont ces éléments, en fait, elles, elles viendront à vous d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes. Okay? Et, et, et je pense que c'est crucial parce que vraiment, c'est comme si on prenait euh, la tête de quelqu'un et puis on la tournait à l'envers, en fait. On prend vos priorités et puis on les bascule du haut, du, du haut en bas. Okay? Ce, sur quoi vous devez vous focaliser, c'est le fait de développer votre mindset, développer votre esprit, développer votre façon de penser. Parce que vous développez cela. Okay? Les choses qui semblent aujourd'hui prioritaires, comme le fait de manger, le fait d'avoir un salaire, le fait d'avoir de beaux habits, des voitures et tout ça, viendront par la suite. Et je vous explique mmh. pourquoi. Okay. Admettons que euh, vous avez la vision, le rêve de devenir euh, le meilleur footballeur okay, du Gabon. Aujourd'hui, on connaît l'exemple de, euh, comment il s'appelle déjà euh, Obama, Obama, Obama c'est le père. My God, je ne suis pas très fort en football. <rire> euh, euh, my God, comment il s'appelle déjà Pierre-Emerick Obama, Obama, voilà. On a l'exemple de Pierre-Emerick Obama. Donc, si votre... Euh, si votre rêve, c'est de devenir aussi fort okay, que Pierre-Marie Kobamélan, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui Aujourd'hui, vous passez plus de temps à l'entraînement, vous passez plus de temps euh, dans, les, euh, dans les recherches, dans le fait d'améliorer euh, votre capacité de jouer, votre, le jeu et tout. 
Mais le fait de passer plus de temps entièrement, vous comprenez que vous, 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 vous faites des sacrifices par rapport à votre mode de vie. Vous ne mangez pas n'importe comment. Vous faites du sport peut-être quasiment tous les jours, ainsi de suite. Donc, votre, parce que votre, votre objectif est de devenir le meilleur footballeur, vous faites des concessions sur votre façon de vivre aujourd'hui. Vos priorités changent. OK euh, Vous n'êtes pas... Euh, vous, euh, vos priorités changent. Et vous remarquerez aussi que si vous réussissez à atteindre votre objectif, mais vous n'aurez même plus à, vous, à, à réfléchir sur qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. Moi, je, je suis convaincu à 100% et je, et je défie quiconque de venir euh, me dire le contraire. Je ne pense pas que Pierre et Benny Kobamayan se posent la question euh, le matin quand ils se lèvent, est-ce que j'aurai assez, est-ce que j'aurai assez d'argent pour manger Ou bien est-ce que, est-ce que je vais manger aujourd'hui Ou bien où est-ce que je vais dormir ce soir Pourquoi Parce qu'il est d'abord devenu qui il devait devenir. Et comme il est devenu qui il devait devenir, l'argent est venu, les voitures, est venu, les voitures sont venues, la popularité est faite, la popularité s'est faite, ainsi de suite. Donc, le fait de développer prioritairement votre esprit, donc votre, de devenir la personne que vous voulez devenir, vous positionne dans une, dans une logique et dans, et, et, et dans un mode où les choses qui sont aujourd'hui la priorité de la grande majorité des, des gens, pour vous, sont simples, viennent naturellement sans faire trop d'efforts. Donc, euh, j'espère, que, j'espère vraiment que vous, que vous comprenez ce que je veux dire. À la fin, nous aurons peut-être une session de questions-réponses pour euh, pouvoir euh, éclaircir si besoin est. Euh, voici ce que dit euh, mon très cher ami et pasteur Michel Ambourouet. Il dit « Je suis un esprit possédant une âme et vivant dans un corps. Okay? » Et j'ai trouvé ça intéressant. Pourquoi parce que selon lui, ce qui le définit, okay, ce qui nous définit, c'est notre esprit. Ce qui fait de nous qui nous sommes, c'est notre esprit. Ce n'est pas notre corps, ce n'est pas notre âme, c'est notre esprit. Donc, ce qui doit être prioritaire par rapport à qui nous sommes, par rapport à ce que nous voulons faire, c'est notre esprit. Okay? Et vous comprenez que même Maslow, euh, et on l'a vu précédemment dans la pyramide de Maslow, la grande majorité des gens n'ont même pas conscience qu'ils sont d'abord des esprits avant d'être des, je sais pas, d'avoir, de penser à leur corps et leurs âmes. Un exemple tout bête, ok Et je vais avancer par là avant d'arriver dans mes trois filles. Euh, notre esprit se nourrit de connaissances. Notre esprit se nourrit de savoir. Notre esprit se nourrit de, euh, d'expérience. Ok euh, Tous les jours, pour la grande majorité d'entre nous, nous pensons à manger, donc à oui, manger euh, la nourriture, nous pensons à nous altérer, nous pensons à, euh, à dormir et tout, euh, mais combien de fois pensons-nous à lire Combien de fois pensons-nous à nous former Combien de fois pensons-nous à nous éduquer, à développer notre, euh, nos intelligences ou à développer notre potentiel Si nous pouvions... Euh, si nous pouvions développer, euh, prendre soin de notre esprit, les besoins de notre esprit, aussi, euh, aussi, aussi fréquemment que nous le faisions par rapport à notre corps, je vous assure que nous serions de, des personnes totalement différentes. Et, et je vous garantis, je vous garantis à 100% que le succès pour vous n'aurait plus aucun secret. N'aurait plus absolument aucun secret. Et donc, ça m'amène à parler avec vous des trois fléaux qui nous, en, qui, euh, qui nous empêchent, en fait, même pas qui nous empêchent, qui nous bloquent, qui nous euh, bloquent l'accès au succès. Premièrement, il y a les excuses. Okay? Si tu veux faire quelque chose où tu, trouves un moyen, euh, où tu trouves un moyen de le faire, où tu trouves une excuse. Okay? La grande majorité d'entre nous, à chaque fois que nous devons faire quelque chose d'important, euh, nous, nous trouvons une excuse pour ne pas la faire. Et voici l'un des premiers freins qui nous empêche d'avoir le succès. Le fait qu'on ait toujours des excuses, qu'on, trouve, qu'on se trouve, bien qu'on se donne toujours des excuses. L'autre, euh, les excuses. On se trouve toujours des excuses lorsque l'on veut éviter d'assumer ses responsabilités. Les excuses les plus utilisées sont les suivantes. Pour justifier un manque de compétences. Ah, je ne sais pas faire. Ah, vraiment et tout. Euh, bien pour justifier ses problèmes, l'état de service sont moral. Les excuses nous ôtent le pouvoir de prendre nos vies en main et d'en faire ce que nous voulons. Les excuses nous empêchent d'avoir accès au succès. 
parce qu'on se cache toujours derrière les excuses, parce qu'on rejette toujours la responsabilité sur les autres, sur l'environnement, sur X ou Y, sur Z, okay, on n'a pas, on perd la capacité de prendre nos vies en main et de réaliser, de devenir qui on veut devenir, de réaliser ce qu'on doit réaliser. Donc, vraiment, je vous recommande vivement d'arrêter de chercher des excuses, d'arrêter de, de vous trouver des excuses. Parce que les ex en, en réalité, les excuses vous, vous handicapent, vous paralysent et vous empêchent de, de prendre vos vies en main. Vous vous empêchent de devenir responsable de votre propre vie. Et ça, c'est crucial. Deuxièmement, vous avez les préjugés. Okay? Le terme préjugé, ou bien jugement préalable, désigne les opinions adoptées en l'absence d'informations ou de pratiques suffisantes. Et ça, euh, particulièrement au Gabon, okay, on est très fort pour ça. Il y a tellement de... Et je pense qu'on a un gros problème même par rapport aux fake news et tout ça, machin. Il y a tellement de préjugés, tellement de préjugés sur les gens, tellement de préjugés sur les situations, tellement de préjugés sur le comportement de X ou Y. Okay? Euh, euh, les préjugés nous empêchent réellement okay, d'avoir de... C'est pourquoi Parce que les préjugés viennent empêcher la véritable information de se mettre en place. Mais ça nous empêche d'accéder à la véritable information. Parfois, articulé sur des mythes ou des croyances, en résultant, ou résultant d'une généralisation hâtive. Le préjugé est considéré par celui qui y adhère comme une vérité. Et parce que les gens considèrent que leurs préjugés, en guillemets, sont des vérités, ça, ça, ça les empêche, ça, leur, ça les ou leur empêche, bref, ça, ça, on empêche que ça. Et ça les empêche okay, d'accéder au succès, à la, à la véritable information, à la véritable connaissance qui est, elle, juste et vraie. Ensuite, vous avez la fatalité. Voici encore un des points qu'on qu retrouve beaucoup dans notre environnement, particulièrement ici au Gabon. Euh, euh, le « on va encore faire comment ?» Destin, force opuse qui déterminerait les événements. Euh, la fatalité peut se traduire aussi par, peut se comprendre, peut s'assimiler au caractère de ce qui est fatal, de ce qui est inévitable. Euh, une sorte de nécessité de détermination qui échappe à la volonté. Ok euh, il n'y a rien dans votre vie qui soit fatal, sauf la mort. Pourquoi Parce que tout simplement, votre vie est faite de choix. Et les choix que vous faites sont, euh, sont directement la conséquence, ou bien la, oui, le, sont directement la conséquence des, euh, des informations que vous avez, de votre façon de penser et des de, euh, euh, connaissances que vous avez assimilées. Donc, le fait de se donner à « on va encore faire comment » signifie que vous perdez le pouvoir, vous perdez le pouvoir de choisir, le pouvoir de décision, vous perdez aussi le pouvoir d'action, donc vous devenez inactif, et vous acceptez d'être une victime, donc de subir à la fois votre vie, votre environnement, et puis tout ce qu'on vous fait. Naturellement, je pense que c'est évident, ce n'est pas avec une telle attitude que vous pouvez avoir du succès. Clairement. Mmh. Euh, Dernière partie, je pense qu'on a euh, dernière partie, euh, les, les sept piliers fondamentaux du succès. Donc, les sept choses qui, pour moi, sont indispensables à avoir ou à développer si vous voulez avoir du succès. Premièrement, il y a l'ouverture d'esprit. Euh, l'ouverture d'esprit. Pourquoi l'ouverture d'esprit est importante euh, Il y a quelqu'un qui disait, l'esprit, c'est comme un parachute. Il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. Si vous ne prenez pas l'habitude d'ouvrir votre esprit, donc de chercher à découvrir de nouvelles choses, de chercher à apprendre de, quelque, de nouvelles choses, okay, vous ne pourrez pas changer votre façon de penser, vous ne pourrez pas euh, changer votre quotidien, vos experts, parce que tout justement, votre quotidien est lié à votre capacité à apprendre. Or, si votre esprit est fermé et ne veut pas apprendre, Okay, vous ne pourrez pas changer qui vous êtes et ce que vous êtes aujourd'hui. Donc, l'ouverture d'esprit est, je pense, pour, est pour moi la chose la plus indispensable si vous voulez avoir le succès. La différence majeure entre Dieu et l'homme, c'est son ignorance. Okay? Et donc, pour tout justement euh, combler cette ignorance, euh, euh, réduire l'ignorance, mais à la différence entre ce qui nous sépare de, de, de Dieu, c'est qu'il faut ouvrir son esprit il faut développer ses connaissances et il faut euh, apprendre quotidiennement. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire si votre esprit est fermé. 
comme le corps se nourrit d'aliments, l'âme se nourrit d'émotions, de sentiments, okay notre esprit, lui, il se nourrit de nos connaissances. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Pourquoi Parce que de la même façon que nous prenons soin de notre corps, nous mangeons tous les jours, nous buvons et ainsi de suite, nous devons prendre soin de notre esprit. Okay nous devons nous cultiver, nous devons apprendre, nous devons chercher davantage, nous devons euh, lire, nous devons nous documenter, nous devons, euh, euh, oui, nourrir nos esprits. Euh, savoir, c'est se donner le choix. C'est une des, de mes citations favorites. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire en réalité euh, Aujourd'hui, par exemple, si vous saviez comment faire, euh, je ne sais pas moi, pour, euh, bon, on est, on, est, on, est, on, est, on est dans le cadre de euh, l'American Corner. Donc, si vous saviez comment faire pour euh, obtenir euh, d'ici demain un visa pour les États-Unis, je suis sûr que vous auriez, vous, vous, vous auriez déjà, euh, euh, pour la grande majorité d'entre nous, hein, Okay, entamer les procédures. Qu'est-ce que je veux signifier par là Simplement que euh, aujourd'hui, pourquoi on est victime de la fatalité Pourquoi est-ce qu'on est victime du « on va encore faire comment ?» Pourquoi est-ce qu'on est, qu est euh, victime de, euh, de l'environnement dans lequel nous sommes En fait, pourquoi est-ce que nous sommes victimes tout court Parce que nous, on nous a privés de nos choix. Et comment est-ce qu'on nous a privés de nos choix mmh. On nous a privés de nos choix mais comment nous sommes-nous En fait, ce qu'il serait juste de dire, c'est comment nous sommes nous-mêmes privés de nos choix. On nous, a, nous nous sommes privés de choix, de choisir, en nous euh, privant de connaissances. Plus nous savons, plus nous développons notre, euh, euh, nos options, en fait. Plus nous avons d'options pour le choix, pour choisir. Le savoir nous ouvre les yeux sur des perspectives encore inconnues. Ces perspectives viennent enrichir notre réflexion et nous permettent d'élever notre esprit afin d'obtenir plus d'options et de précisions dans les choix que nous avons à faire. En résumé, plus nous avons de connaissances, plus nous serons aptes à faire de meilleurs choix et plus nous sortirons de la fatalité. Donc voilà, je pense que c'est très clairement dit. Ensuite, il faut avoir la vision. Il faut avoir la vision. Et... Euh, 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 je discutais un jour avec, euh, avec euh, Sylvie, Sylvie Touré et on, on parlait euh, lors de euh, un live qu'elle avait organisé sur sa page. Sylvie Touré, c'est Miss Numérique, c'est la directrice de l'école de 141. Euh, et donc, lors de nos discussions, je, je, euh, c'était en fait, on est arrivé à la conclusion, elle m'avait demandé de conclure. Et je lui expliquais, je lui disais ceci. Aujourd'hui, par exemple, euh, la grande majorité d'entre nous, ok, euh, euh, nous sommes sûrs et certains de notre passé. Pourquoi Parce que nous étions là, nous l'avons vécu et ainsi de suite. Mais euh, en ce qui concerne notre futur, donc notre avenir, ce que nous allons devenir, euh, nous, avons, nous avons beaucoup de, de comment dirais-je, euh, beaucoup d'hésitations, beaucoup de... Euh, en fait, nous ne sommes pas du tout certains de ce qui, ce qui va nous arriver demain. Or, euh, le problème qui se pose, euh, c'est qu'en réalité, euh, que ce soit notre passé ou notre futur, aujourd'hui, ce sont juste les deux, donc le passé et le futur, ce sont juste des images dans notre tête. Ce sont juste des vidéos, ou bien des, des, des sons à l'intérieur de notre tête. Tout ce que nous gardons du passé, ce sont les souvenirs. C'est quoi les souvenirs Des images dans nos têtes. Tout ce que nous connaissons du futur, c'est notre imagination qui le produit. Donc, ce sont aussi des images dans nos têtes. Maintenant, la grande différence qu'il y a entre le passé et le futur, c'est que nous croyons plus aux images dans nos têtes qui sont relatives à notre passé parce que nous estimons les, les avoir vécues et nous, nous, avons, nous croyons moins aux images de notre futur, aux images, aux projections ou bien euh, aux rêves que nous, que, nous, que nous voyons par rapport à notre futur. Pourquoi Parce que nous ne les avons pas vécues. Mais vous comprenez que, étant, que, étant donné que les deux, c'est la même nature, les deux sont les images, euh, si vous voulez que votre futur okay, euh, euh, devienne aussi évident que votre passé, ben, il suffit simplement de tourner le bouton « croire » du passé vers le futur. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut développer le fait de croire en ce que vous voyez dans votre imagination, le fait de croire en la, que vous pouvez devenir la personne que vous voulez devenir, ou bien que vous pouvez réaliser la chose que vous voulez réaliser d'y croire tellement, en fait, 
d'y croire aussi fort que votre passé. Et, et, et je vais vous donner plus d'explications par, par rapport à cela. Voici ce que Théodore Lévit dit. Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Ok et Là, et là j'ai trouvé ça vraiment à la fois profond et intéressant. Euh, comment peut-on s'approprier le futur Comment peut-on s'approprier le futur Comment devenir le maître de quelque chose qui n'existe pas encore Simplement en le voyant avant les autres, en le voyant avant tout le monde. Et ça, c'est... Et vous, et vous faut, je prends je l'exemple d'Elon Musk. OK Elon Musk a dans son esprit la vision de coloniser Mars. Mars, euh, Mars my God. La vision de coloniser Mars. Et... Euh, il se rend bien compte que s'il veut aller sur Mars, bon, sur Mars, il n'y a pas de pétrole. Donc, comment est-ce qu'il va faire pour euh, 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 se déplacer du moins Comment il va, quelle source d'énergie il va utiliser pour euh, déjà avoir l'électricité ou bien pour euh, déplacer ses, euh, ses fusées, ses machines, et ainsi de suite. Elon Musk, parce qu'il sait que sur Mars, il n'y a pas de pétrole, mais il sait par contre que sur Mars, euh, sur Mars il y a du soleil, il, 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 il investit dans le solaire. Il crée Solar City, il crée Tesla, les voitures, euh, et, et, euh, les voitures électriques, euh, et les factures électriques. OK Solar, euh, Elon Musk veut toujours dans sa vision de coloniser Mars, Musk, euh, my God, dans sa vision de coloniser, coloniser Mars, Elon Musk euh, sait que s'il veut coloniser Mars, il faut qu'il soit capable de prendre une fusée, de décoller de la Terre, d'arriver sur Mars, ok. ensuite, à partir de Mars, redécoller avec la même fusée et revenir sur la Terre. Et c'est pour ça qu'il crée SpaceX. Et la première chose que SpaceX fait, c'est travailler à ce qu'on puisse réutiliser les fusées. Donc, la fusée décolle et ensuite, elle réatterrit de la même façon qu'elle a décollé. Ce qui, avant SpaceX, SpaceX était impossible. Moi, ne se faisait pas du tout. Ok et vous, et vous comprenez alors que parce que Elon Musk a une vision du futur, okay, a une vision claire du futur qu'il veut créer. Okay, ça affecte totalement les décisions qu'il prend aujourd'hui. Okay, ça affecte totalement euh, le, sa façon même de faire le business. Et aujourd'hui, parce que Elon Musk a une vision très lointaine du futur, qui pour lui est aussi réelle que le présent, okay, il change même à nous tous, donc à toute la planète, la façon dont nous nous comportons et la façon dont nous nous, euh, nous, 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 oui, dont nous, nous déplaçons, la façon dont nous, dont, dont nous vivons. Et, et ça, je, je vous assure que c'est extrêmement intéressant. Et c'est bien euh, l'illustration la, 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 de cette phrase de Théodore Lévit, « Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent euh, euh, évidentes. » Elon Musk s'est approprié le futur pour aller sur Mars. Sur Mars. Ah, ben, Qu'est-ce que j'ai avec ce mot-là Voici ce que Mohamed Ali dit. Tous les, tous les hommes et les femmes qui ont du succès sont de grands rêveurs. Ils imaginent ce que leur futur pourrait être, idéal en tout point. Puis, ils travaillent chaque jour vers cette vision lointaine, ce but ou objectif. Ce que euh, Mohamed Ali dit ici, c'est qu'il est impossible d'avoir du succès okay, si vous n'avez pas de vision. Si vous n'avez pas de rêve, si vous n'avez pas une, une perspective de vous-même dans le futur, il est impossible pour vous d'avoir accès au succès. Et, et l'une des, de, mes, des mes citations favorites est que l'une de, en fait, c'est une croyance qui me fait avancer quotidiennement. La foi est le processus qui consiste à ramener le futur au présent. Et, et, et je pense que Elon Musk, le, Elon Musk illustre encore très bien. Parce que vous voyez un futur, parce que vous croyez en ce futur, okay, vous changez votre façon de vivre aujourd'hui. Vous changez les décisions que vous prenez aujourd'hui de telle sorte que le futur que vous voyez puisse venir dans le présent dans lequel vous êtes. Il faut que vous ayez la foi. Il faut que vous ayez la foi. Extrêmement important. Vous avez la vision, c'est vrai, mais c'est la foi qui vous permet de prendre la vision et de la ramener 
tout justement dans le présent dans lequel vous êtes. Et sans la foi, c'est impossible pour vous. Si vous ne croyez pas en vous-même, si vous ne croyez pas en vos rêves, si vous ne croyez pas au futur que vous voyez dans votre imagination, si vous n'êtes pas capable de croire aussi fort à votre futur que, 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 que vous le faites, à votre, que, 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 que vous croyez en votre passé, okay, vous aurez de grandes difficultés à réaliser votre futur. Et donc, c'est vraiment indispensable que vous développiez, que vous travaillez votre foi. Votre foi en vous-même, donc votre, en vos capacités de réaliser les rêves qui sont à l'intérieur de vous, mais aussi les foi, la foi dans les rêves qui sont à l'intérieur de vous. Avoir la foi implique donc nécessairement de passer à l'action. Parce qu'on a vu quelque chose dans notre, dans notre esprit, parce qu'on a vu quelque chose à l'intérieur de nous, ça affecte la façon dont nous vivons aujourd'hui. Ça, ça affecte les décisions que nous prenons. Okay? Et là, je vous ramène encore sur la pyramide de Maslow. C'est notre esprit maintenant qui devient notre objectif, donc le haut, le sommet de la pyramide. Et parce que notre objectif, c'est le sommet de la pyramide, okay? notre priorité, c'est le sommet de la pyramide, alors notre façon de vivre dans le présent change complètement. Notre priorité, ce n'est plus de manger, de boire, d'avoir une maison, une voiture, et ainsi de suite. Mais notre priorité, c'est de réaliser la vision que nous avons. Notre priorité, c'est de devenir la personne que nous voulons devenir. Donc, notre notre euh, priorité, c'est de nous accomplir. Et parce que c'est notre priorité, parce que le fait de nous accomplir est notre priorité, ça change notre façon de vivre au quotidien. Okay? Euh, la foi donc, implique donc nécessairement de passer à l'action, de travailler à concrétiser et à matérialiser ce dont elle est l'objet, donc la vision. La foi va donc bien au-delà du simple fait de croire. La foi, c'est quelque chose qui se vit et qui se démontre. Ça se vit et ça se démontre comment Par les choix que vous faites, pardon, que vous faites, par les choix que vous faites, par les actions que vous posez. C'est parce que nous avons la foi en nos rêves et en nos ambitions qu'il nous est possible de les comprendre et de les assimiler et par conséquent de les concrétiser. Avoir la foi, c'est faire fi de la réalité. Qu'est-ce que je veux dire par là euh, La grande majorité d'entre nous, moi, et j'en fais partie, euh, je, je ne suis pas né d'une famille nantie. Je, mes parents ne sont pas, euh, n'étaient pas et ne sont pas riches. Euh, et donc, euh, euh, j'ai eu les, quasiment les mêmes difficultés hein, que la grande majorité des gens. Mais ce n'est pas, ce n'est pas ma difficulté que j'ai traversé. D'ailleurs, dès le départ, on a dit que ce sont des difficultés qui nous permettent justement d'avoir le succès. Euh, ce n'est pas notre réalité actuelle. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, euh, tu, euh, tu n'as pas assez d'argent pour ne serait-ce que te payer un crédit, le crédit pour ton téléphone ou X ou Y, mais je ne sais pas. Ce n'est pas parce que ta réalité présente aujourd'hui euh, ne laisse rien présager de bon que ton futur sera comme ton présent. Et ça, c'est important. Okay La foi tout justement consiste à ne pas faire, à ne pas regarder à la réalité que tu vis aujourd'hui, mais à travailler à réaliser les ambitions qui sont à l'intérieur de toi, au détriment de la réalité dans, euh, présente. Vous remarquerez que si vous regardez, lisez le livre par exemple de Napoléon Hill, euh, Think and Grow Rich, donc euh, réfléchissez devenir et devenir riche. Euh, vous remarquez qu'à l'intérieur de, de, de ce livre il y a beaucoup d'exemples sur des gens qui euh, pauvres, mais pauvres, mais parce exemple, il, je vais prendre l'exemple de Dan Pena. Dan Pena, c'est un milliardaire, euh, je crois qu'il est milliardaire américain, qui vit euh, en Angleterre, au Royaume-Uni. Voilà. Il a un château au, au Royaume-Uni. Et euh, Dan Pena explique que lorsqu'il était jeune, okay, euh, euh, il est né d'une famille, euh, son père était flic, il était policier, né d'une famille euh, pas très riche, mais je pense que pauvre, quasiment. Euh, il explique que quand il était jeune, il allait souvent dans le, dans, chez le concessionnaire de Rolls-Royce. Okay? Et puis, il demandait à essayer des Rolls-Royce. Et, et euh, donc, naturellement, quand il, quand il y allait, il, il, il s'habillait super bien en costume et tout, comme s'il était vraiment un milliardaire et tout ça. Et donc, il allait, il essayait la voiture et assez de suite, machin. Et euh, tout ce pourquoi Parce qu'il voulait ressentir tout justement ce que ça faisait de conduire une Rolls. Et, euh, et il voulait ressentir ça. Pourquoi Parce que son rêve était d'avoir une Rolls Royce. Et donc, le fait de matérialiser, de, de matérialiser son rêve, de matérialiser sa voix, a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, il a réalisé, simplement. 
ok Peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, peu importe la vie que tu as aujourd'hui, les difficultés que tu traverses, ok Le fait d'avoir la foi, ok, te permet de transcender ces difficultés-là, ok Et de pouvoir trouver des solutions pour accomplir ta vision, accomplir les rêves qui sont à l'intérieur de toi. Ta réalité présente n'est pas une fatalité. Et c'est tout justement parce qu'elle ne te convient pas que tu dois avoir la foi pour ramener le futur que tu as choisi dans ton présent. Avoir la foi, c'est croire en Dieu, c'est aussi croire en toi-même, en ton potentiel, en tes projets, en ton destin, et ce, quel que soit les temps et les circonstances. Ok. Quatrième euh, élément qui est indispensable pour le succès, et on l'a vu dans la définition, c'est l'adversité. Il n'y a pas de réussite sans épreuve, il n'y a pas de victoire. On ne peut pas gagner sans compétition ou bien sans concours. Ou bien il n'y a pas de victoire sans combat, sans bataille, sans guerre. Okay Et on l'a vu tout à l'heure dans le, le verset d'Apocalypse 3.5. Celui qui vaincra sera vêtu, sera revêtu d'un vêtement blanc. Donc, il faut accepter l'adversité. À la rigueur même, il faut aimer l'adversité. Pourquoi Et je vais vous donner le sur surréel. Pourquoi l'adversité, c'est important Parce qu'à chaque fois que nous passons par l'adversité, Okay. Nous développons de nouvelles connaissances, nous développons de nouvelles compétences pour surmonter l'adversité. Donc, chaque fois que l'adversité vient à nous, l'adversité nous amène à développer davantage notre potentiel. Sans adversité, nous, serions, nous ne serions pas capables d'étendre nos limites, de dépasser nos limites. Parce qu'il y a l'adversité, ok, nous sommes capables d'aller de l'avant, de nous développer davantage, d'évoluer de devenir plus intelligent, de devenir plus fort, de devenir plus endurant. Et ça, c'est extrêmement important. Et donc, il faut, il faut accepter l'adversité. À la rigueur, je dirais, il faut aimer l'adversité. Parce que si tu veux croître, si tu veux grandir, si tu veux te développer, tu dois, tu as besoin qu'il y ait de l'adversité sur ton chemin. Et gloire, gloire soit rendue à, à Dieu. C'est que ici au Gabon, <rire> il y a énormément d'adversité. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel pour chacun d'entre nous pour évoluer, pour grandir, pour devenir meilleur. Si ta vie est faite de combat, c'est pour que tu sois ou que tu deviennes un homme à succès. Parce qu'il n'y a pas de succès sans combat, ok le fait que ta vie soit faite de combat signifie que tu es destiné à devenir un homme à succès. Ça veut dire quoi aussi un homme à succès Ça veut dire un homme qui, à chaque fois qu'il rencontre un combat, se bat et gagne. Aussi simple que ça. Mais la contrepartie de, 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 de cela, c'est que si tu fuis toujours les combats, tu ne seras jamais un homme à succès. Si tu fuis toujours l'adversité, tu ne seras jamais un homme, femme, un homme ou une femme à succès. C'est parce que tu acceptes l'adversité et que tu acceptes de te battre que tu deviens un homme ou une femme à succès. Très important de le comprendre. Il n'y a pas de succès sans épreuve et sans adversité. Ensuite, cinquième élément, la résilience. Okay? La résilience, c'est quoi C'est la capacité d'un individu à supporter psychiquement les épreuves de la vie. Capacité qui lui permet de rebondir, de prendre un nouveau départ après un traumatisme. Vous devez être résilient. Vous devez être résilient. En réalité, et, et, et tout ça découle de votre foi normalement. Plus vous avez la foi en vous-même et en votre projet, plus vous êtes résistant face aux épreuves, plus vous êtes résilient face aux difficultés, face à l'adversité. C'est important que vous travaillez votre résilience. C'est vraiment critique. D'ailleurs, voici ce que dit Vince Lombardi par rapport à ça. Aussi vrai que les lâcheurs, donc ceux qui abandonnent, ne gagnent jamais, les gagneurs ne lâchent jamais. Donc là, Vince Lombardi vous met dans un dilemme. Vous êtes des lâcheurs ou bien vous êtes des gagnants À vous de choisir. Mais il faut savoir que les lâcheurs ne gagnent jamais <rire> et les gagneurs ne lâchent jamais. Maintenant, c'est à vous de décider de quel côté vous voulez être. Lâcheur ou gagneur C'est vous-même. Ok Sixième élément, il faut développer ce que j'appelle la mentalité de croissance. Et là encore, c'est relié à, euh, relié à, euh, comment à l'ouverture d'esprit. C'est quoi la mentalité de croissance 
ça, euh, l'évolution, et là, ce que, ce que je dis, c'est l'évolution est le processus qui consiste à travailler chaque jour à devenir meilleur que son mois d'hier. La mentalité de croissance, c'est le fait de se poser la question « Comment est-ce que j'améliore ce que je fais déjà ?»« Comment aller plus loin dans ce que je fais ?»« Comment rendre encore plus excellente ma façon de faire les choses ?»« okay? Comment devenir le meilleur dans ce que je fais ?» J'ai l'habitude, par exemple, je suis réceptionniste okay, euh, euh, dans une entreprise de la place et euh, 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 bon, on me dit déjà que je suis une bonne réceptionniste, mais un bon réceptionniste, mais moi, à l'intérieur de moi, je dois toujours me poser la question, comment je fais pour améliorer la qualité de ma, de ma réception Comment, qu'est-ce que je peux mettre en place Et c'est comme ça que euh, moi-même, je prends l'initiative euh, de commencer à, 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 à offrir du café à toutes les personnes qui arrivent. Bonjour, monsieur, comment allez-vous Voulez-vous une tasse de café, s'il vous plaît Ah oui, c'est très gentil. Voilà, j'améliore ma qualité. J'améliore tout justement la qualité de mon, de mon service ou même de ma réception. Toujours dans le fait de développer la mentalité de croissance, je, je, je réfléchis je, et je me mets à la place des gens qui arrivent. Bon, en général, les gens, ils viennent, ils sont fatigués, ils ont marché, tout ça. Comment est-ce que je peux les aider pour que lorsqu'ils arrivent dans le travail, dans l'environnement qui est le mien, ils puissent, euh, euh, pas, comment, comment dirais-je, ils puissent se mettre à l'aise, qu'ils puissent euh, être confortables et, euh, et euh, être bien reçus. OK Et mon cerveau, sans cesse en train de proposer la question « Comment j'améliore ce que je fais ?»« Comment j'améliore ce que je fais ?»« Comment j'améliore ce que je fais ?»« Comment j'améliore ce que je fais ?» C'est ça pour moi le fait de développer la mentalité de croissance. Vous pouvez être aujourd'hui bon dans un domaine. Parce que vous développez la mentalité de croissance, vous pouvez devenir encore meilleur dans ce domaine. La vérité, c'est qu'il n'y a pas de limite. Même si vous êtes le numéro un, le top one, Okay? Et, et moi, c'est l'une des choses qui me motive personnellement. Il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais toi, vraiment, euh, tu, après tous les, les, les concours que tu as gagnés, après tous les prix que tu as eu, tu, tu es toujours en train de chercher les prix, toujours en train de... Je, moi, ma réponse est toute simple. Je leur dis, le fait d'évoluer, ok, me garantit que je ne suis pas en train de tomber. Le fait de continuer d'aller aller plus haut me garantit que je ne suis pas en train de descendre, en fait. Me garantit que je ne suis pas non plus en train de stagner. Donc, parce que je veux évoluer, parce que je veux me développer davantage, parce que je veux réaliser mes obje- atteindre mes objectifs, réaliser mes rêves, je suis toujours à la recherche de comment monter plus haut, comment faire mieux, comment aller plus loin, comment euh, euh, développer ce que je suis en train de faire de façon plus excellente. Okay? Si possible, comment atteindre la perfection, si ça existe. C'est ça pour moi, développer la mentalité de croissance. Travailler à devenir meilleur que moi-même mon mois d'hier. Euh, si, deux, trois questions que j'aimerais vous poser pour, pour voir si tout justement vous avez cette mentalité de croissance. Euh, es-tu meilleur que tu ne l'étais à la même période l'année passée On vient de passer, la, on est en train de passer la, la, la crise du COVID, de la COVID-19. Ok. Euh, on, est le, on est le 20 juin aujourd'hui. Es-tu une meilleure personne en ce 20 juin, en ce samedi 20 juin, que tu ne l'étais le 20 juin 2019 Deuxième question. Es-tu plus proche de l'idéal que tu as de toi-même à l'intérieur de ton esprit Es-tu plus proche de la personne que tu veux devenir, euh, que tu souhaites devenir en fait, que tu ne l'étais l'année dernière Troisième question. Comment veux-tu être heureux ou heureuse sachant que tu es loin de devenir la personne que tu as toujours voulu être. Comment peux-tu être heureux sachant que tu n'as accompli pas ta vision, que tu n'atteins pas tes objectifs, que tu, que tu ne deviens pas la personne que tu, que tu as voulu être, que tu as, que tu as toujours rêvé d'être dans ta vie Pour améliorer notre quotidien, okay, la première chose que nous devons faire, c'est de nous améliorer nous-mêmes au quotidien. Et, et, et là, j'ai bien... Euh, cette phrase m'a été inspirée par la chanson de Michael Jackson, uh, « Man in the mirror. Uh, »« uh, uh, I gonna make a change for once in my life. »« For the real, real good. »« Voilà, make it happen. » Et donc, dans la chanson, il dit, « Je veux changer. Uh, »« Je veux faire un changement. »« Je veux changer les choses une fois dans ma vie. » Et uh, uh, la chanson dit, 
si tu veux changer le monde, si tu veux faire du monde un meilleur endroit, regarde dans le miroir, ok, et change la personne que tu vois dans le miroir. Dernier élément, pour, euh, dernier, pilier fondament, dernier des piliers fondamentaux du succès, euh, vous avez euh, la succession ou encore l'héritage. Il n'y a pas de succès sans successeur. Ça veut dire quoi euh, Et c'est vraiment l'une des choses qui, pour moi, est l'une des, euh, des choses les plus importantes. Alors que vous êtes sur la route de votre succès, comment est-ce que vous faites pour amener les gens aussi à atteindre le succès Comment est-ce que vous faites pour partager votre expérience, pour laisser derrière vous une trace de votre passage Quel héritage est-ce que vous travaillez à laisser à ceux qui vont venir après vous euh, Comment faites-vous pour euh, faire avancer le monde pour que de telle sorte que euh, les gens qui viennent après vous euh, simplement continuent d'avancer un peu plus loin par rapport à là où vous êtes arrêté Il n'y a pas de succès sans successeur. Vous ne pouvez pas vivre simplement pour vous-même pour vous seul. Le véritable succès consiste dans le fait de laisser un héritage. Donc, de laisser quelque chose à ceux qui viennent après nous. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, euh, avant de conclure, j'aimerais faire un petit récapitulatif de cette vidéo. Et j'aimerais vous, vous faire remarquer quelque chose. Euh, le premier pilier, c'était l'ouverture d'esprit. Ok Naturellement, ça parle de l'esprit. Le deuxième pilier, c'était la vision. Là encore, c'est relié à l'esprit. Le troisième pilier, c'était la foi. Encore une fois, la foi, c'est relié à l'esprit. Le quatrième pilier, c'était l'adversité. L'adversité, euh, je, je pourrais la, 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 la lier à l'âme. Donc, euh, les émotions, intelligence, ainsi de suite. Ensuite, vous avez la résilience. Pareil, je pourrais l'associer à l'âme. Ensuite, la mentalité de croissance. Là encore, c'est un, un peu mixte entre l'esprit et l'âme. Et pour finir, vous avez euh, l'héritage, la, succès, la, la, la succession. Et là, c'est physique, okay c'est le corps. Et quand je parle du corps, c'est que c'est matériel en fait. Okay c'est d'être visible, c'est d'être palpable, on va pouvoir le toucher, ainsi de suite, votre héritage. Et donc, euh, je, vous, je, vous, je vous remonte ça. Pourquoi Pour vous dire que euh, vous ne pouvez pas avoir de succès sans travailler en priorité votre esprit, comme je l'ai dit tout au long de cette présentation. La chose que vous devez travailler en priorité, c'est votre esprit. Maintenant, qu'est-ce que j'entends par travailler votre esprit Travailler votre mindset, travailler votre façon de penser, travailler votre euh, compréhension des choses, votre, euh, développer de nouvelles connaissances, développer votre intelligence, okay Pense, apprendre à penser de la bonne façon. C'est ça qui est important, c'est ça qui est indispensable pour avoir du succès. Et c'est de cela que découlent tous les autres éléments. Parce que vous pensez correctement, parce que vous avez développé votre esprit, votre esprit. parce que comme on l'a vu, vous avez développé vos savoirs, votre savoir-faire, savoir votre savoir-être. Okay Et donc, vous avez complètement travaillé votre identité, votre personnalité. Vous êtes capable maintenant de poser des actes qui vont compter pour le futur. De poser des actes qui vont laisser une trace sur, dans l'histoire des hommes. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà, pour conclure euh, avec tout ce qui a été partagé, j'ai été euh, un peu long, je pense que j'ai été un peu long. Oui, voilà. Donc, pour conclure avec ce qui a été partagé, euh, j'aimerais vous présenter donc, le Club Route du Succès. Le Club Route du Succès, Route du Succès c'est une ici, initiative que euh, nous avons lancée déjà depuis août 2019. Donc, ça va faire euh, neuf mois déjà. Et aujourd'hui, nous sommes une bonne vingtaine de personnes qui euh, nous associons et qui travaillons pour développer, euh, pour nous positionner respectivement sur la route de succès. Donc, c'est quoi nos objectifs C'est de proposer des formations pertinentes de, et de qualité sur toutes les thématiques du leadership, du développement personnel, du management en général et du pilotage d'une entreprise. Okay euh, c'est de pouvoir créer un cadre d'échange et de partage entre entrepreneurs et aussi entre personnes qui souhaitent se développer ou bien se positionner sur la route du succès. Ce que nous vous offrons, donc vous avez euh, des formations mensuelles avant, avec différents experts mondiaux. Là, par exemple, la semaine dernière, nous avons eu une formation sur l'introduction au, au risk management. C'était une formation, un webinaire gratuit en ligne. La semaine prochaine, nous aurons un autre webinaire avec euh, euh, 
Ibrahima euh, Théo Lam, qui est un expert euh, en, euh, en entrepreneuriat. Il enseigne euh, dans les grandes écoles, grandes écoles, les écoles supérieures à Paris et au Sénégal. Euh, et donc, le thème de la, du webinaire de la semaine prochaine, ce sera euh, « Entreprendre en temps de crise ». Ce sera un webinaire gratuit sur inscription. Il vous suffit simplement de regarder sur la page euh, qui est la mienne ou bien la page de la route du succès pour voir le visuel justement du webinaire et le lien pour s'inscrire. Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire en, 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 en masse parce que ce sera vraiment intéressant. Euh, nous, avons, nous aurons aussi donc dans le, club, dans le cadre du Club Route de Succès des sessions pratiques pour chaque formation mensuelle. Donc, quand je parle de sessions pratiques, c'est des sessions où nous revenons sur ce qui a été partagé dans le webinaire, mais dans un groupe restreint et nous voyons comment mettre en pratique toutes ces notions-là dans les, les, les projets ou bien dans les entreprises des membres du club. Nous avons des sessions de coaching individuel okay, pour les membres du club et nous avons un accès gratuit et limité à toutes les formations présentes euh, qui sont des formations en général enregistrées sur vidéo avec des supports comme c'est le cas aujourd'hui, euh, des PowerPoint. Ok, et pour vous inscrire tout justement au club Roux de succès, c'est très simple. Vous avez le numéro à l'écran. Envoyez-nous un WhatsApp, via WhatsApp, vos noms et prénoms. Ok, et puis là, nous allons euh, 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 prendre contact avec vous pour partager avec vous et vous expliquer, euh, donner plus de détails par rapport tout justement au club Roux de succès. Donc, merci beaucoup de pour votre patience. Merci aussi pour l'intérêt pour l'intérêt que vous avez porté par rapport au sujet que nous avons partagé ce soir. Ce fut un réel plaisir pour moi de, de passer ces, ces moments avec vous. Et euh, euh, j'espère vous retrouver très bientôt dans le cadre de la route du succès. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Euh, Envoyez-nous vos, euh, vos, vos questions, vos remarques et suggestions au numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Euh, merci à tous. Euh, je vous dis... Euh, je vous souhaite une très bonne soirée et euh, que Dieu vous bénisse. Merci aussi. Merci, euh, je remercie particulièrement euh, l'ambassade des États-Unis qui euh, a rendu ce, euh, ce webinaire, ce live possible. Euh, merci à, à, à toute l'équipe de euh, l'American Corner, particulièrement à Francis Joe et toute sa team euh, pour euh, la sollicitation et le fait d'avoir de, de, travaillé tout justement à rendre euh, disponible. Cette, euh, cette plateforme de, de pouvoir euh, nous permettre okay, de partager avec vous tout justement euh, cette, euh, cette formation sur les fondamentaux du succès. Merci à tous, que Dieu vous bénisse, bonne soirée à vous et à très bientôt. <musique>